كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سمعت بھائي بھارت تھے کہ بول سلين جي عبادت কাকে বলে ইবাদত কি করে কবুল হয় আর ইবাদতের শিরিক পরিবেশ করে কি করে ইবাদত শর্ত কি কি সময়ত ভাই ইবাদত অর্থ জাল খুজু খুশু খুজু যেটা খুশু খুজু নিয়েই যেটা ইবাদত করা হয় সেটা হলো ইবাদত আর যে ইবাদতে খুশু খুজু এবং আল্লাহর मोहब्बत ভালোবাসা ভয় ভীতি আশা থাকে সেটাকে বলা হয় ইবাদত মানে তার মানে আপনি ইবাদত করবেন ইবাদতে আল্লাহর ভালোবাসা থাকা লাগবে না তার মানে আপনি আল্লাহকে ভালোবাসবেন আল্লাহকে আপনি ভালোবাসবেন আর আল্লাহর ভালোবাসার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আপনি ইবাদতটা করবেন আর ইবাদতে ভয় ভীতি থাকবে যে আল্লাহকে আপনি ভয় করছেন পরকালের ভয় জান্নাত আসার আসার আশা পাওয়ার আশা আপনার জাহান্নামের ভয় আর ইবাদত যে করছেন আপনার ইবাদতে নেকির আশা থাকা লাগবে তো ইবাদত যে ইবাদতটা করা হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চিত্তে পরকালে নাজাতের উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহর ভালোবাসার উদ্দেশ্যে সেটাকে বলা হয় ইবাদত যে ইবাদতে আল্লাহর আপনার গোপন প্রকাশ্যে যা আপনি করছেন এটাতে আল্লাহর ভয় ভীতি মোহাব্বত আল্লাহর সন্তুষ্ট অর্জন হয় সেটাকে বলা হয় ইবাদত তো বিষয়টা হলো যে আমরা যে ইবাদতটা করব ইবাদতে যাতে আমাদের নেকির আশা থাকে এবং আল্লাহর ভালোবাসার জন্য আমরা করি আল্লাহর সন্তোষ জন্য করি আর এখানে যাতে ভয় ভীতি থাকে যে পরকালে আমি আমার কি হবে এভাবে যদি আমরা ইবাদত দিয়ে করি খুশি খুশি বিনয় নম্র সহকারে তাহলে ইনশাল্লাহ ইবাদত সেটা কবুল হওয়ার উপযোগী এভাবে ইবাদত বলা হয় এটাকে ইবাদত বলা হয় তাই আমরা চেষ্টা করব যে যে ইবাদতটা করব সে ইবাদতে যাতে করে বিনয় নম্র সহকারে আল্লাহর ভালোবাসা আল্লাহর উদ্দেশ্যে রসুল সাল্লা সাল্লামের অনুসরণের মাধ্যমে এবং পরকালীন ভয় এবং নেকির আশা নিয়ে ইবাদত বন্দি করব আল্লাহ সুবাহ তালা যেন আমাদের সেটা কবুল করেন তাই আল্লাহ বলছেন ইয়া কানা আবুদু ও ইয়া কানা স্তাইন আমরা বলি হে আল্লাহ আমরা শুধুমাত্র তোমারই ইবাদত করি তোমার কাছে সাহায্য চাই আল্লাহ বলছেন ওমা খল আক্তুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা আলি আবুদুন যে আল্লাহ সুবাহ তালা বলেন আমি জিন এবং ইনসানকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি লি আবুদুন অর্থ ইবন আব্বাস রদি আল্লাহ আনহ তিনি বলছেন লি ওয়াহিদুন তার মানে আমার তাও হাইদ প্রতিষ্ঠার জন্য জিন ইনসানকে সৃষ্টি করেছি যে এবাদতে তাও হাইদ নেই সেটা এবাদত নয় যে এবাদতে তাও হাইদ নেই সেটা হলো এবাদত নয় কি করে যে সালাদ পড়বেন আল্লাহর জন্য যে সালাদটা আপনি মসজিদে পড়তে যাচ্ছেন এই সালাদটা যদি লোক দেখানো হয়ে যায় যে মানুষ আপনাকে বলুক যে আপনি খুব পাকা মসল্লি তাহলে এবাদতটা কবুল হবে না এখানে সেরেক হয়ে যাবে অনরূপী আপনি রাত্রে কোনো ইবাদত করলেন অনেক ইবাদত করলেন যার একজনকে শোনানোর জন্য বলছেন আপনার উদ্দেশ্য শোনানো যে আমাকে খুব ইবাদতকারী বলুক তাহলে এটাও শোনা সেরে ওইটা আমল বরবাদ হয়ে যাবে ওটা আমল বরবাদ হয়ে যাবে আপনি সিজদের জায়গা হলো মসজিদ সিজদা করবেন আল্লাহর জন্য মসজিদে যে সিজদা করবেন বা আপনি বাড়িতে নফল সালাদ পড়ছেন ওটা ভিন্ন কথা কিন্তু এই সিজদাটা যখন কোন মৃত্যু ব্যক্তির উদ্দেশ্য হবে বা কোন কবরের স্থানে কোন মাজারের উদ্দেশ্যে তখন বড় শ্রেক হয়ে যাবে নজর মানবেন আল্লাহর জন্য নজর করবেন আল্লাহর জন্য কি করে যে আপনি বলছেন যে আমি যদি পরীক্ষায় পাশ করি তাহলে মসজিদে পাঁচশত টাকা দিব এটা আল্লাহর জন্য আর যদি এটাই বলেন যে পরীক্ষায় পাশ করলে উমুক উমুক কবরের উমুক মৃত্যু বা উমুক অলি আল্লাহর অলি বা উমুক মাজারে পাঁচশত টাকা দিব তাহলে সেটা বড় শ্রেক হয়ে যাবে আপনি কুরবানি করবেন বা একটা কোন উদ্দেশ্যে জবাই করবেন জবাইটা বিসমিল্লাহ বলে জবাই করবেন আল্লাহর নামে কিন্তু এই জবাইটা যদি কোনো মাজারে বা কোনো 
দরগায় বা কোন মৃত্যু ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ও পার্শ্বে ওখানে যে যদি আপনি করেন তার উদ্দেশ্যটা বড় সেরেক হয়ে যাবে আপনি বাচ্চা আপনার হয় না তার মানে আপনার স্ত্রীর বাচ্চা হয় না আপনি আল্লাহকে যে আল্লাহকে ডাকেন আপনি আল্লাহকে ডাকেন এই ডাকাটা যে আল্লাহকে না হয়ে কোন মাজার বা কোথা গিয়ে যেতে বলেন যে আমার বাচ্চা হয় না অমুক পিছায় আমার তাই স্ত্রীর বাচ্চা হয় না তো আমাকে কি করে বাচ্চা এটা বড় সেরেক হয়ে যাবে আপনি নিরবতা পালন বা জিকির আজকার করবেন চুপে সরে এই বাদরটা আল্লাহর জন্য করবেন এখন যদি কোনো মাজার কাছে চুপে সরে বসে থাকে নিরবতা পালন করেন এটা সেরেক হয়ে যাবে টাকা পয়সা দান সাতকা করবেন আল্লাহর জন্য এখন যদি মাজারে যায় আমি টাকা দিয়ে দিলেন এটা সেরেক হয়ে যাবে এইগুলা এইভাবে সেরেকে আমাদের এই বাদতগুলা পরিণত হয়ে যাই যা আসল এ বাদত আমরা না করে সেরেকি পর্যায়ে আমাদের এ বাদতগুলা চলে যাই আপনি আপনার অসুখ হয়েছে আপনি ঝাড়ফুঁক দিবেন এখলাস ফালাক না সোরা ফাতেহা পড়ে আর আল্লাহর কালাম পড়ে আপনি ঝাড়ফুঁক করেন ফু দেন কিন্তু এটা যদি না হয়ে তাবিজ আপনি ঝুলান কোরআনটা লেখে তাবিজ যদি ঝুলান গলায় তাহলে এটা কোলাম সুন্না গণ বল সেটা নিষেধ আর এমনিতেই কোন নবী বা রাসুলের নাম দিয়ে তাবিজ লটকা হলে বড় সেরেক হয়ে যাবে অনুরূপী আপনি অন্য কিছু লেখে তাবিজ ঝুলাইলে পারে বা আর কিছু তাহলে এটাও সেরেক হয়ে যাবে এটা সেরেক হয়ে যাবে তাই আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন মানতা আল্লাহ কা তামি মাতান ফাঁকা দাস রাখা যে ব্যক্তি তাবিজ ঝোলালো সে যেন সেরেক করল আপনার বিপদ অসুখ বিসুখ হইলে আপনি যেটা বললাম কোরআন আয়াত বা সুই হাদিস যেগুলা দ্বারা প্রমাণিত ছিল ঝাড়ফুঁক দিলেন বা কিছু করলেন তাহলে সেটা সারি সম্মত হলো এখন আপনার হাতে অসুখ হাতে ব্যথা তাই যদি ওই ব্যথার কারণে একটা বালা পড়েন তাহলে এটা সেরেক হয়ে যাবে এইভাবে আপনি কোনো কাজ করলেন আল্লাহর কসম আপনি খাবেন আল্লাহ শপথ আপনি করলেন যে আল্লাহর কসম আমি এই কাজটা করিনি বা আল্লাহর কসম আপনার কাছে আমি টাকা পাবো আপনি হয়তো ভুলে গেছেন কিন্তু না করে যে আমি আপনি বলছেন বাবার কিরা তোমার মায়ের কিরা মাটির কি মাটির কসম বা আমার সন্তানের কসম এগুলা করলে সেরেক হয়ে যাবে তাই এভাবে আমলগুলা অন্য সেরেকে পরিণত হয় আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন মান হালা ফাবিয়া গাড়িল্লাহ ফাকাত আশরাকা যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দেয় অন্য নামে কসম খেলো সে যেন সেরেক করলো তাই আমরা সেরেক অথবা কুফরি করলো তাই আমরা এই বিষয়গুলা থেকে নিজেকে রক্ষা করবো যাতে এ বাদত বন্দিগুলা আল্লাহর জন্য হয় মানুষকে দেখানো যাতে না হয় আর যা এ বাদত করবো সেটা যেন আল্লাহর কাছে কবুল হয় আল্লাহর কাছে কবুল হয় জি এবাদত কবুলের শর্ত দুইটি একটা হলো এখলাস একটা হলো এখলাস আল্লাহর জন্য করা আর একটা হলো আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামকে ফলো করা তার অনুসরণ করার মাধ্যমে এবাদত করা তাই আল্লাহ বলছেন হে নবী তুমি বলে দাও যে আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ আমার কাছে ওহি আছে তারপর আল্লাহ বলছে ফান কান এর জুলে কাহি ফালিয়া আমাল সালেহান এখানে বলছে যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন তার ইবাদতের সাথে অন্য কাউকে অংশ স্থাপন না করে এবং ফালিয়া আমাল আমালান সলেহা আর সে যেন সতামল করে ফালিয়া আমালান সলেহা পলাই সেরকি ইবাদত রবি হাদা আর তার প্রতিপালকের সাথে সে যেন সেরিক না করে তার মানে তোমার কানে আর জন্য করবি ফালিয়া আমাল আমালান সলেহা যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সতামল করে আর তার প্রতিপালকের সাথে ইবাদতে সেরিকি কাজ যাতে না করে এ আয়টা দুইটা দলিল আছে যে যে ব্যক্তি দুইটা ইবাদত কবুলের শর্ত দুইটা এখানে আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আপনার যত প্রকার ইবাদত রয়েছে সবগুলো আল্লাহর জন্য করবেন আপনি বলবেন না যে অমুকের নামে অমুকের সন্তুষ্টির জন্য করছি অমুক ব্যক্তি সন্তুষ্টির জন্য করছি এগুলো যদি করেন তাহলে সেরে খেয়ে যাবে আপনি সন্তুষ্ট হবে আল্লাহর ইবাদত বন্দিগি আল্লাহর জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মানুষের সন্তুষ্টির জন্য নয় কাউকে দেখানো সন্তুষ্ট নয় বরং সন্তুষ্টি খালি সন্তরে আল্লাহর জন্য হবে তাই এখানে আয়াতে বলা হয়েছে ওলা ঈশ্বরিক ইবাদাতির অব্যাহি হাদা তার ইবাদতগুলা তার প্রতিপালকের সাথে অন্য কাউকে যেন সে অংশ স্থাপন না হয় আর ফারিয়া আমাল আমাল সলেহা সৎ আমল গুলা যাতে রসুল সাল্লা সাল্লাম যেভাবে করতে বলেছেন যেভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন কোরআন হাদিসে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সেইভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম যেভাবে করেছেন যেগুলো আমরা পাচ্ছি সেই হাজ দ্বারা প্রমাণিত যে আমরা পাচ্ছি সেই অনুযায়ী আমরা করার চেষ্টা করব সে অনুযায়ী আমরা করার চেষ্টা করব জি তাই এখানে যে আমরা জানি সরা বাই না তাল্লাহ বলছে মা অমিরু ইল্লালি আবদুল্লাহ মুখুল ইসিন আল্লাহুদ্দিন আপনাকে আদেশ করা আছে এবাদের জন্য আর এই বাদরটা খালে সন্তরে আল্লাহর জন্যই খালে সন্তরে আল্লাহর জন্য হবে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন ইন্নামাল আহমানু বিন প্রত্যেকটা আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল তাহলে নিয়ত 
উপর আপনার নির্ভরশীল যে খালি সন্তরে আল্লাহর জন্য আপনি এবাদত নিয়ত করবেন খালি সন্তরে আল্লাহর জন্য আপনি এবাদত বন্দিগি আপনি করবেন এবাদত বন্দিগি আপনি করবেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন মেয়তে আর রসুল ফাকাদ আত আল্লাহ যে ব্যক্তি রসুল সাল্লাম আনগত্য করল সে যেন আল্লাহরই আনগত্য করল সে যেন আল্লাহরই আনগত্য করল তাহলে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আনগত্যের মাধ্যমে আপনার করা লাগবে খালে সন্ত্র আল্লাহর জন্য আর আল্লাহ রসুল সাল্লামের আনগত্যের মাধ্যমে এই বাদত গুলা হইতে হবে আল্লাহ বলছেন যে মানু আতি আল্লাহ আতি রসুল হে মান্দার গন্ত আল্লাহ এবং তার রসুল আনগত্য করলো আনগত্য করো যদি না করো তাহলে তোমাদের আমর গুলা আমল বন্ধ আমল গুলা বরবাদ হয়ে যাবে আল্লাহ বলছেন রসুল ফাকুজু ও মানা হাক মান ফান্ত তোমাদের রসুল তোমাদের যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো যা থেকে নিশ্চিত করেছেন তা থেকে তোমরা দূরে থাকো আবু হুরাইরা বলছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ বলেন যে প্রত্যেক আমার প্রত্যেক উম্মাতই জানতে যাবে তবে তারা নয় যারা অস্বীকারকারী আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলা হলো হে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম অস্বীকার করে কারা তিনি বললেন মান আত আনি দখলাল জান্না ও মান আসানি ফাকাত আবা যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে জান্নাত যাবে যে ব্যক্তি আমার নাফরমানি করলো সে অস্বীকার করলো জান্নাত যেতে তার মানে সে জান্নাত যাবে না অন্য পথে যাবে ইমাম বুখারি রাহিম আল্লাহ হাদিসটি নিয়ে এসছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন আয়সা বলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন মান আহাদি আমরি না হাদা মা আলাই সামিন ফরদ্দুন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি আমার দিনের ভেতরে এমন কিছু নতুন কিছু সৃষ্টি করলো যেটা আমার দিনে নেই সেটা প্রত্যাখ্যাত সেটা প্রত্যাখ্যাত তাই যেটা দিনে নেই সেটা আপনি করবেন না দিনে শরীয়তে যেটা নাই সেটা যদি করেন সেটা বেদাত হয়ে যাবে এবং সেটা আল্লাহর কাছে কবুল হবে না আল্লাহর কাছে কবুল হবে না তাই আমরা বিষয়গুলো আমি যা করব সেটা যেন কোরআন হাদিস অনুযায়ী হয় এবং সেটা যেন কবুল হয় সে রেগে যেতে না হয় আল্লাহ সুবাহ তালা যেন আমাদের এবার বন্ধু এরা কবুল করেন এবং আমাদের ইহকাল ফরকাল কল্যাণ দান করেন আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন সুবহানাকাল্লাহ আশাদুল্লাহ ইলাহ তাস্তাক